dari Usman ibn Affan berkata, Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Sesiapa yang membaca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Yang bermaksud, Dengan nama Allah, yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui sebanyak tiga kali maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis Rawahu Abu Dawud menurut Syekh Shu'ib Al-Arnud, hadis ini adalah Hasan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Okay, Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita bertemu lagi uh, dalam slot subjek matematik sekolah rendah. Uh, apa khabar anak-anak di rumah? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat, dalam keadaan yang baik insyaAllah. Okay. Saya Cikgu Sharifah Husna binti Syed Alwi akan uh, bersama anak-anak hari ini untuk berkongsi ataupun sama-sama kita mempelajari uh, subjek matematik untuk tahun 4, 5 dan 6 dalam tajuk perpuluhan. Okay. Hari ini kita uh, bertemu lagi di laman Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Perlis uh, dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. InsyaAllah. Okay. Uh, Cikgu harap anak-anak kat rumah dah bersedia dengan uh, kalau boleh ada alat tulis, ada buku catatan. Okay. Dan sama-sama kita berkongsi untuk uh, tajuk hari ini. InsyaAllah. Okay. Tajuk hari ini yang kita akan belajar ialah tajuk perpuluhan. Tajuk perpuluhan ialah tajuk yang telah anak-anak pelajar anak-anak belajar dari tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Okey, perpuluhan ini adalah nombor yang mempunyai simbol. Ada simbol dalam nombor perpuluhan. Okey, mari kita kita lihat apa itu nombor perpuluhan. Okey, perpuluhan. Nombor perpuluhan ialah nombor yang mewakili pecahan 10, 100 dan 1000. Okey, nombor yang mewakili pecahan 10, 100 dan 1000. Okey, ini adalah contoh. Cuba anak-anak lihat di sini, contoh ini adalah petak 100. Okey, petak 100. Berapakah uh, petak yang telah dilorekkan? Cuba anak-anak tengok ataupun petak yang berwarna. Berapakah uh, bilangan petak yang berwarna? Okey. Satu baris ni adalah 10 dan 3 iaitu 13 petak yang berwarna. Okey, kalau dalam pecahan 13 ini kita tulis 13 per per 100. Ini dalam pecahan. Okey. Apabila kita tukar kepada perpuluhan, perpuluhan kita tulis 0.13. Bagaimana? Dia mendapat sifat perpuluhan satu tiga. Daripada pecahan tersebut, 13 per 100 bermaksud 13 bahagi 100. Dan kita akan dapat uh, nilai perpuluhan sifat perpuluhan satu, satu tiga. Okey, apa maksud dua tempat perpuluhan? Okey, dua tempat perpuluhan ialah, cuba anak-anak lihat selepas titik sebelah kanan, Nombor sebelah kanan selepas titik mempunyai dua digit. Okay. Digit satu ialah tempat pertama perpuluhan dan digit tiga ialah tempat kedua perpuluhan. Okay. Anak-anak kena tahu tempat pertama ini per berapa dan uh, digit, uh, tempat kedua ini per berapa. 
Okey, kalau kita tengok contoh, contoh ialah per 100. Ingat per 100 ada dua digit sifar. Jadi kalau per 100 anak-anak kena ingat selepas titik mesti ada dua tempat perpuluhan iaitu ada dua digit selepas titik perpuluhan. Okey. Seterusnya. Okey. Sifar perpuluhan 13 dibaca sebagai sifar perpuluhan 13. Bukan dibaca sifar perpuluhan 13. Salah. Okey. Sifar perpuluhan 13. Okey. Bilangan tempat perpuluhan adalah berdasarkan bilangan digit di sebelah kanan titik perpuluhan. Okey. Bilangan tempat perpuluhan adalah berdasarkan bilangan digit di sebelah kanan titik perpuluhan. Okey, kalau kita lihat di sini di sebelah kanan selepas titik, di sebelah kanan titik perpuluhan mempunyai dua digit, digit satu dan digit tiga. Okey, bila ada dua digit itu bermaksud dua tempat perpuluhan. Kalau satu digit, satu tempat perpuluhan dan kalau tiga digit iaitu tiga tempat perpuluhan. Okey, seterusnya nilai perpuluhan. Okey, kita nak tengok nilai setiap digit dalam nombor perpuluhan. Dalam perpuluhan, simbol titik digunakan untuk memisahkan angka perpuluhan daripada nombor bulat di sebelah kiri titik perpuluhan. Okey. Di sebelah kiri, titik perpuluhan adalah nombor bulat. Di sebelah kanan adalah nombor perpuluhan. Okey, cuba kita lihat di sini. Contoh ini ialah 12 perpuluhan 48. 12 perpuluhan 48. Okey, nombor di sebelah kiri sebelum titik perpuluhan ialah nombor bulat. Okey. Sebelah kiri titik ialah nombor bulat. Jadi, dan aa, nombor ini dibaca seperti biasa. Okey, nombor bulat dibaca seperti biasa iaitu 12. Bukan 1, 2. Okey, nombor bulat iaitu nombor di sebelah kiri titik ialah nombor bulat dan dibaca seperti biasa iaitu 12. Okey, seterusnya. Titik disebut sebagai perpuluhan. Okay. Titik ini disebut sebagai perpuluhan. Kemudian kita lihat nombor di sebelah kanan. Empat lapan. Okay. Empat lapan ini ialah uh, nombor di sebelah kanan selepas titik perpuluhan ialah nombor perpuluhan yang dibaca satu per satu iaitu empat 8. Okey. Ah nombor perpuluhan tidak boleh dibaca 48. 48 adalah salah. Okey, kita mesti sebut satu persatu nombor tersebut iaitu 48. Okey. Jadi nombor ini dibaca 12.48. Okey. Okey, jangan salah bila tulis Aa, bila awak menulis nombor perpuluhan dalam aa, perkataan, awak mesti berhati-hati. Ingat, nombor di sebelah kiri ialah nombor bulat. Nombor di sebelah kanan adalah nombor perpuluhan. Okey. Okey, cuba kita lihat di sini. Cuba anak-anak di rumah sebutkan nombor perpuluhan di bawah. Sebut dengan betul, dengan aa, tepat nombor perpuluhan di bawah. Okey, yang pertama ialah... Sifa perpuluhan enam. Sifa perpuluhan enam. Yang kedua, satu perpuluhan tiga tujuh. Satu perpuluhan tiga tujuh. Okay, jangan sebut satu perpuluhan tiga puluh tujuh. Itu adalah salah. Okay, yang ketiga ialah lapan puluh. Perpuluhan sifar satu dua. Lapan puluh perpuluhan sifar satu dua. Okey, ingat sebelah kanan adalah nombor bulat. Jadi kita sebut macam biasa. Lapan sifar ialah lapan puluh. 
Okay. 80.00 sifar 1, 2. Yang keempat ialah 14.00 sifar 3, 1. 14.00 sifar 3, 1. Seterusnya. 53.9 okay. 53.9 Nah yang terakhir ialah okay. 102.165 102.165 Jangan anak-anak tulis ataupun baca 102.165 itu adalah salah. Okey, yang tepatnya ialah 102.165. Okey. Ini adalah cara kita membaca dan menulis nombor perpuluhan. Okey, sekarang kita lihat kepada nilai tempat dan nilai digit dalam nombor perpuluhan. Okay. Setiap digit dalam perpuluhan mempunyai nilai tempat dan nilai digit yang tertentu. Okay. Contohnya ialah 3.4 sifar 8. 3.4 sifar 8. Okay. Yang ini yang selalu anak-anak keliru. Okay. Di mana nilai tempat iaitu rumah nombor itu. Okay. Cuba anak-anak lihat <coughs> satu per satu. Nilai tempat, okay. kita tengok rumah. Nombor perpuluhannya ialah 3.4 sifar 8. Okey, 3 ini ialah nombor bulat. Nombor bulat mesti bermula dengan rumah sa. Okey, bermula dengan rumah sa. Okey, perpuluhan. Selepas titik perpuluhan, iaitu di sebelah kanan titik perpuluhan, juga ada nilai tempat. Okey, nilai tempat yang pertama iaitu tempat pertama perpuluhan iaitu rumah per 10 per 10 maksudnya pecahan 10 per 10 okey okey yang kedua ialah tempat perpuluhan kedua ialah per 100 maksudnya yang kita lihat tadi contoh yang mula-mula tadi ialah per 100 iaitu pecahan 100 dan yang ketiga iaitu uh, Tempat ketiga perpuluhan iaitu per seribu. Okay. Ingat, tempat pertama ialah per sepuluh, per seratus, per seribu. Okay. Okay. Nilai digit. Nilai digit tiga ialah tiga lah. Okay. Okay. Apa nilai digit empat? Nilai digit empat ialah sifar perpuluhan empat. Okay. Cuba anak-anak lihat di sini. Selepas titik, di sebelah kanan titik ada satu digit iaitu digit empat. Ada satu saja digit. Satu digit bermaksud per sepuluh. Anak-anak ingat kalau per sepuluh ada satu sifar, ada satu sifar bermaksud ada satu sahaja tempat perpuluhan. Okay. Satu tempat perpuluhan bermaksud satu digit selepas, satu digit selepas titik perpuluhan. Okey. Kemudian per seratus. Per seratus ini sepatutnya dia ada dua digit selepas uh, ada dua digit selepas titik perpuluhan. Okey ataupun di sebelah kanan uh, titik perpuluhan ada dua digit. Tapi kat sini memandangkan uh, digit sifar, digit sifar adalah nilai dia adalah sifar. Okey. Okey, yang ketiga ialah per seribu. Lapan. Lapan berada di rumah uh, di rumah per seribu. Di nilai tempat per seribu. Jadi, uh, nilai digit bagi lapan, kalau anak-anak lihat di sini, sifar. Sifar ini ialah berada di tempat, di nombor bulat. Ini kita ambil digit nilai digit lapan sahaja. Okey, sifar... Perpuluhan sifar sifar lapan. Iaitu sifar perpuluhan sifar sifar lapan. Okey. Okey. Lapan berada di tempat ketiga. Okey. Tempat ketiga perpuluhan. Bermaksud. 
Okey, ini sifar yang pertama ialah per 10, sifar yang kedua ialah per 100 dan 8 berada di rumah per 1000. Ingat 1000, 1000 ada 3 sifar, jadi mesti ada 3 digit. Okey, 3 digit selepas titik perpuluhan iaitu 3 tempat perpuluhan. Okey. <coughs> Okay, kita lihat yang seterusnya. Tiga tempat. <coughs> okay, nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris di bawah. Okay, ini adalah contoh-contoh uh, contoh soalan yang me, uh, soalan minta uh, kita nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi garis yang berga, uh, bagi digit yang bergaris. Okay, alright. Yang pertama, 5.531. Okey, 5, 3, 1. Okey, digit yang bergaris ialah 3. Okey, cuba nak nak lihat di sini. 3 ini ialah nombor bulat ataupun nombor perpuluhan. Okey, pastikan dulu sama ada digit yang bergaris itu ialah nombor bulat atau nombor pecahan. Okey, ingat nombor di sebelah kanan ialah nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan mesti bermula dengan per 10, per 100 dan per per 1000. Okey, so kita lihat di sini nilai tempat bagi 3 ialah per 100 kerana dia berada di tempat kedua. 5 ini ialah per 10 jadi 3 ini ialah per 100. Okey, jadi... Apakah nilai digit 3? Sifar perpuluhan sifar 3. Awak cuma letak uh, di nombor yang sama. Awak gantikan nombor yang lain dengan sifar. Jadi awak akan dapat nilai 3. Okay. Gantikan nombor yang lain kecuali 3 dengan sifar. Jadi awak akan dapat uh, nilai digit 3. Iaitu sifar perpuluhan sifar 3. Okay. Yang kedua. B. 13.456 13.456 Okey 13 13 ialah nombor nombor bulat Okey 13 ialah nombor bulat Jadi 1 digit 1 adalah digit yang bergaris 1 ingat nombor bulat bermula dengan rumah sa dan seterusnya 3 dan uh, sorry sa dan puluh Okey, satu berada di rumah puluh. Okey, ini adalah nilai tempat bagi satu. Dan apakah nilai digit satu? Nilai digit satu, apabila digit satu berada di rumah puluh, jadi nilai satu ialah sepuluh. Okey, nilai digit ialah sepuluh. Apapun, anak-anak kena pastikan sama ada, kena nyatakan dulu ataupun kena uh, pastikan dulu nombor bulat dan nombor perpuluhan. Ingat kanan nombor perpuluhan, kiri nombor nombor bulat. Okey, contoh seterusnya ialah uh, 48.7 perpuluhan sifar 7. 48 perpuluh, uh, perpuluhan sifar 7. 48 ialah nombor bulat, perpuluhan sifar 7. Sifar berada di tempat pertama tempat uh, tempat pertama perpuluhan. Tempat pertama ialah per 10. Okey, itu adalah nilai tempat dia ialah per se 10. Okey, dan nilai digit. Okey, kalau nilai digit sifar sifarlah dia punya nilai digit. Okey, kalau digit itu sifar, nilai digit juga sifar. Okey, seterusnya di 113.4 sifar 3. 113 perpuluhan 4 sifar 3. Okey. Digit 1 berada di rumah apa? Berada di nilai tempat apa? Okey. Kita lihat di sini, ini adalah titik perpuluhan. 3 ialah rumah sa, 1 ialah rumah puluh dan 1 ini ialah rumah ratus. Jadi, 1 yang bergalit nilai digit 1 yang bergaris Nilai tempat satu yang bergaris ialah ratus. Okey, 
Satu itu berada di nilai tempat ratus. Okey. Dan nilai digit bagi satu ialah satu ratus. Okey. Dan yang terakhir untuk nilai tempat dan nilai digit ialah digit tujuh. 24 perpuluhan sifar sifar tujuh. Okey, kita lihat nombor tujuh ataupun digit tujuh berada di sebelah kanan sekali. Di sebelah kanan titik perpuluhan. Kanan ialah nombor perpuluhan. Ingat nombor perpuluhan bermula dengan per sepuluh, per seratus dan per seribu. Okey, jadi tujuh ini ialah per seribu untuk nilai tempat dan Nilai digit tujuh ialah sifar perpuluhan sifar sifar tujuh. Okay. Itu adalah cara untuk awak menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor perpuluhan. Baik. Okay, sekarang kita lihat kepada perbandingan. Okay, banding nilai perpuluhan. Okay, yang ini selalu anak-anak uh, keliru ataupun Uh, tidak berhati-hati dalam menjawab soalan Kerana selalunya soalan akan bagi uh, Nombor yang lebih kurang sama Tetapi nilai yang berbeza okay, Untuk membandingkan nilai perpuluhan Perhatikan nilai setiap digit Pada perpuluhan itu okay? Kita nak banding Kita kena lihat setiap digit dari mula okay? so Kita lihat contoh Raja di bawah menunjukkan dua keping kad perpuluhan. Okey, kad yang pertama ialah 4.012. Kad yang kedua ialah 4.12. Okey, antara dua nombor perpuluhan itu yang manakah lebih besar nilainya? Okey. Kita lihat bagaimana cara untuk kita membuat perbandingan. Okey. Ini adalah satu contoh uh, dalam bentuk jadual. Okey, cuba anak-anak lihat di sini. Okey, dalam 4 perpuluhan sifar 1, 2. Yang kedua ialah 4 perpuluhan 1, 2. Okey, langkah pertama yang perlu anak-anak buat ialah kita lihat nombor yang pertama. Nombor yang pertama ni ialah dua-dua nombor ada rumah, maksudnya ada rumah sah sahaja. Ada satu digit sahaja nombor bulat iaitu nombor empat. Okey, so empat sama nilai. Empat dan empat. Jadi kita tak tahu yang mana yang lebih besar. Okey, bila dia sama kita tak tahu yang mana lebih besar. Jadi bila sama kita pergi kepada digit yang kedua. Digit yang kedua ialah... Sifar dan satu. Sifar dan satu mana yang lebih besar? Satu lebih besar daripada sifar. Jadi kat sini kita dah dapatlah jawapan. Mana yang lebih besar? Empat perpuluhan satu dua. Okay. Jadi nombor yang bawah lah. Maksudnya kad yang kedua ini ialah uh, nombor yang lebih besar nilainya. Okey, 4.12 adalah lebih besar nilainya. Ini adalah cara untuk anak-anak membandingkan nombor nombor perpuluhan. Tak kira lah sama ada nombor yang lebih besar ataupun nombor yang lebih kecil. Okey, kita lihat contoh seterusnya. Okey, cuba lihat nombor perpuluhan di atas. 3.48 3 perpuluhan 4 sifar 8, 3 perpuluhan sifar 4, 8 dan 3 perpuluhan 8. Ha, dia bagi nombor yang lebih kurang saja. Cuma nilainya tak sama. Okey, ada berapa nombor di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 nombor. Okey, soalannya susun perpuluhan di atas dalam tertib menaik. Tertib menaik. Ingat, kita dah belajar dari dajah 1. Tertib menaik bermula dengan nilai yang kecil kecil kepada besar okey so kita kena cari dulu manakah nilai yang paling kecil nilai yang paling kecil jadi saya buat di sini ini adalah cara untuk kita uh, nak 
membuat perbandingan supaya kita tak uh, tak keliru ataupun kita tak tak tersalah dalam membuat susunan tertib menaik. Okey, yang pertama 3.480 yang ni eh 480. Okey, yang kedua ialah 3.4 sifar 8. Yang ketiga ialah 3.4 sifar 48 dan yang keempat ialah 3.8. Okey, sifar-sifar yang ini adalah saya tambah eh untuk cukupkan uh, dalam petak ni. Okey, cuba kita lihat. Kita bila kita nak buat tertib menaik, kita nak cari nombor yang paling kecil. Okey, nombor yang paling kecil. Okey. Sama juga macam tadi, kita lihat uh, digit yang pertama. Okey, kalau anak-anak lihat di sini, digit yang pertama semuanya tiga. Okey, semuanya tiga. Jadi, bila tiga sama, kita tak tahu yang mana yang lebih kecil. Jadi, kita pergi kepada digit yang kedua. Okey, digit yang kedua iaitu uh, nilai tempat per sepuluh. Okey, nilai tempat per sepuluh ada empat, ada empat sifar dan lapan. Okey, yang paling kecil di sini ialah digit sifar. Jadi kita tahulah 3.0 sifar 48. Kita tak perlu tengok yang lain dah. Okey, kita tengok yang digit yang kedua itu kita dah jumpa yang paling kecil. Jadi aa, nombor itu adalah nombor yang paling kecil. Jadi aa, ini adalah yang pertama. Pertama ni maksudnya nilai yang paling kecil. Okey. Tiga perpuluhan sifar empat lapan. Okey. Sekarang kita nak cari uh, nilai yang kedua. Nombor yang kedua terkecil. Okey. Nilai yang kedua terkecil. Okey. Kita masih lihat di rumah yang kedua ni. Sifar kita dah tak kira. Kita dah potong. Okey. Kita lihat empat empat lapan. Okey. Jadi, digit yang terkecil ialah digit 4. Tapi 4 ada 2. Okey. Bila 4 ada 2, apa yang berlaku? Bila 4 ada 2, kita lihat di rumah yang ke, ah, yang seterusnya. Kita lihat ah, digit yang ketiga. 4 ni sama kan? Jadi, kita lihat digit yang ketiga. Ah, untuk rumah ini sahaja. Per 100, kita lihat. Digit yang ketiga iaitu nilai tempat per seratus, digit lapan dan digit sifar. Okey, antara lapan dan sifar mana yang lebih kecil? Okey, lebih kecil adalah digit sifar. Jadi, itu adalah nilai terkecil yang kedua. Okey, so kita dapatlah tiga perpuluhan empat sifar lapan. Seterusnya, okay. ini adalah nombor yang sama. Jadi, kita lihat kepada digit yang ketiga, sifar dan lapan. Jadi, bila sifar adalah uh, nilai yang kedua automatik, yang si, digit lapan ni ialah nilai yang ketiga. Tiga perpuluhan empat, lapan. Tiga perpuluhan empat, lapan. Okey. Dan yang terakhir ini ialah Digit yang paling besar iaitu 3.8. Okey. So, dia berada di atas kali. Okey. So, dapatlah kita uh, membuat satu susunan nombor perpuluhan dalam tertib menaik. Iaitu 3.4 sifar 48, 3.4 sifar 8, 3.48 dan yang terakhir ialah 3.8. Okey. Okey. Itu adalah cara untuk anak-anak membuat susunan. Aa, menaik ataupun menurun. Kalau menurun, awak cari nilai yang paling besar dahulu dan yang kecil-kecil dan paling kecil. Okey, baik. Seterusnya. Okey, apa yang kita nak lihat aa, seterusnya ialah tambah perpuluhan dan juga tolak perpuluhan. Tambah perpuluhan dan tolak perpuluhan. Kalau ikutkan, tajuk ini uh, ialah tajuk uh, tahun empat. Okey, tapi tahun empat sekarang ialah tahun uh, empat sekarang ialah 
uh, KSSR semakkan tahun 4 untuk tahun ini uh, ialah KSSR semakkan iaitu di mana uh, silibus yang silibus KSSR semakkan adalah silibus baru tahun 4 tahun ini uh, akan mempelajari perpuluhan sehingga uh, bahagi perpuluhan okey Okey baik seterusnya kita tengok tambah perpuluhan. Okey nombor dan operasi ini adalah a uh, di SKP ataupun standard pembelajaran standard kandungan bagi tahun 5. Tajuk perpuluhan berada di tajuk yang ke-8 dalam bidang nombor dan operasi. Okey apa yang kita akan pelajari ialah okey penambahan perpuluhan penolakan perpuluhan dan penambahan dan penolakan perpuluhan. Kita lihat kepada standard pembelajaran. Yang pertama, menambah tiga nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan. Maksudnya ada tiga nombor perpuluhan. Okey, mungkin masa tahun empat ataupun tahun tiga awak belajar menambah dua nombor perpuluhan sahaja. Okey, untuk tahun lima, menambah tiga nombor perpuluhan. Okay, yang kedua, menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga tiga tempat perpuluhan. Ingat, tiga tempat perpuluhan ialah sehingga per seribu sahaja. Okay. Dan yang ketiga ialah menambah dan menolak nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan. Okay, ini adalah standard pembelajaran untuk kita akan lihat pada hari ini. Okey. Tambah perpuluhan. Tambah perpuluhan ialah proses mencari jumlah dua perpuluhan atau lebih. Okey, dua atau lebih. Hari ini kita akan lihat tiga. Tiga uh, nombor perpuluhan. Untuk menambah nombor perpuluhan, susun perpuluhan supaya digit-digit berada ni, di nilai tempat yang sama. Sebab tu saya kata bila kita nak tulis nombor perpuluhan, kita letak dulu titik perpuluhan. Kemudian awak letaklah nombor di sebelah kanan dan kiri mengikut uh, nombor yang diberi. Titik-titik perpuluhan hendaklah berada pada satu garis tegak. Titik mesti berada di satu garis yang sama. Okey, tak boleh ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, ada yang di tengah, tak boleh. Okey. Tambah digit-digit dalam satu baris tegak dari kanan ke kiri. Kita bermula tambah macam biasa, tambah macam tambah nombor bulat biasa. Okey, contoh. 1.52 tambah 6. 6 ialah nombor bulat. Okey, tambah 14.97. Okey, ada tiga nombor di situ. Okey, kalau anak nak lihat 6 ialah nombor bulat. Bagaimana kita nak tukar nombor bulat kepada nombor perpuluhan? Jadi, macam mana? Kita cuma perlu, cuba anak-anak lihat di sini. Okey, ini 1.52. Okey, okay, 6 ini, 6 ini adalah nombor bulat. Jadi, kita tulis <coughs> 6 perpuluhan sifar. Okey. Enam perpuluhan sifar. Ingat, nombor bulat bila tukar kepada nombor perpuluhan tambah titik dan sifar. Titik perpuluhan sifar. Jadi enam akan jadi enam perpuluhan enam perpuluhan sifar. Okey. So dan yang ketiga ialah empat belas perpuluhan sembilan sifar tujuh. Empat belas perpuluhan sembilan sifar tujuh. Okey, nombor ini berada uh, ada sehingga tiga tempat perpuluhan iaitu sembilan sifar tujuh. Okey, ada tiga tempat perpuluhan sehingga per seribu. Jadi, kita penuhkan. Kalau awak lihat di sini sifar yang berwarna merah ini ialah sifar yang kita letak. Kita untuk penuhkan supaya sama dengan nombor yang di bawah sehingga tiga tempat perpuluhan. Lepas tu, apa yang berlaku? Apa yang perlu kita buat ialah kita perlu tambah seperti biasa. Tambahlah seperti biasa. Sifar, sifar tujuh sama dengan tujuh. Dua, dua, lima tambah empat. Ah, lima tambah sembilan, empat belas, empat dan satu bawa ke rumah sebelah. Rumah sa. Jadi di sini enam, empat, sepuluh, sebelas dan dua belas. Dua belas, satu bawa ke rumah puluh dan satu tambah satu, dua. Jadi, 
Jawapannya ialah 22.427. Ini adalah cara untuk kita menambah perpuluhan. Lihat di sini, nombor perpuluhan berada di satu garis tegak. Okey. Okey. Yang kedua, 1.52 tambah 3 tambah 2.184. Sama juga macam tadi. Okey, sama juga macam tadi. Kita cuma tambah seperti biasa. Okey, so awak akan dapatlah. Ingat, tiga ini adalah nombor bulat. Tambahkan titik perpuluhan dan sifar di sebelah kanan. Jadi awak samakan titik perpuluhan. Kemudian awak tambah seperti biasa. Okey, so jawapannya ialah enam perpuluhan tujuh sifar empat. Baik, jadual di, bawah, jadual di bawah menunjukkan panjang dua utas tali P dan Q. Okey, P 10.52 meter. Q, 1.7 meter lebih daripada tali P. Hitung jumlah panjang dalam meter kedua-dua tali itu. Okey. Dia bagi P. Q dia tak bagi nilai yang sebenar. Okey. Q dia kata 1.7 meter lebih daripada tali P. Lebih daripada bermaksud apa? Lebih bermaksud kita kena tam, tambah. Okey. Ingat. Uh, nombor perpuluhan berada dalam semua unit. Semua unit, uh, semua nombor yang melibatkan unit. Okey. Okey, lebih daripada. Ingat, lebih daripada kita guna operasi tambah. Okey, soalannya hitung jumlah panjang dalam meter kedua-dua tali itu. So, kita kena cari, uh, P tak perlu cari, kita kena cari Q dahulu. Okey, bagaimana nak cari Q? 10.52 meter tambah dengan 1.7. Sifar ni kita tambahkan supaya kita dapat memenuhi ruang di bawah ini. Okey. Ini adalah untuk mencari Q. Jadi kita dapat Q 12.22. Okey, ini adalah Q. Adakah ini telah menjawab soalan? Belum. Okey. Soalannya minta kedua-dua tali itu. Maksudnya tali P tambah dengan tali Q. Jadi Okey. 12.22 ialah Q tambah semula dengan tali P, panjang tali P. Jadi awak akan dapat 12.74 meter untuk jumlah kedua-dua panjang tali tersebut. Baik, jadual di bawah menunjukkan jisim bagi tiga buah kotak P, Q dan R. P 5.12 kilogram. Q 4.089 kg dan R 0.93 kg kurang daripada jisim kotak Q. Ha, yang ini kurang daripada. Tapi cuba kita lihat soalan. Hitung jumlah jisim dalam kg kotak P dan kotak R. P dan R. R tidak ada nilai sebenar. Kita perlu cari R dahulu. Cari jisim kotak R. Okey. Kurang daripada kotak Q. Jadi Q tolaklah nilai yang kurang itu. Okey. Empat perpuluhan sifar lapan sembilan. Tolak dengan sifar perpuluhan sembilan tiga kosong. Okey. Okey. Sifar ini ialah kita tambah. Okey. Jadi bila kita dah tolak, kita dapatlah nilai R iaitu tiga perpuluhan satu lima sembilan kilo kilogram. So, sekarang ni kita dah dapat R, kita perlu tambahkan P dan R. Okay. P ialah 512, 5.12 kg tambah dengan 3.159. Jadi, kita akan dapat jumlah jisim dalam kilogram bagi kotak P dan kotak R ialah 8.279 kg. Okey. Apapun, cuba lihat di sini, kurang daripada. Okey, kurang maksudnya kena tolak dulu daripada apa. Okey. Okey, seterusnya ialah tolak perpuluhan. Tolak perpuluhan, sama juga macam tambah, cuma operasinya tolak. Tolak perpuluhan adalah proses mencari beza antara dua perpuluhan. Dua atau tiga. Okey. 
Untuk menolak nombor perpuluhan, susun perpuluhan supaya digit-digit berada di nilai tempat yang sama. Titik-titik perpuluhan hendaklah berada pada satu garis tegak. Sama macam operasi tambah tadi. Yang kedua, tolak digit-digit dari kanan ke kiri. Okey. Baik. Contoh yang pertama, 34, 34, sorry, 36 perpuluhan 4, tolak 7 perpuluhan sifar 65, tolak 12. Ada dua kali tolak. Okey, 12 ialah nombor bulat. Okey, cara yang pertama ialah kita tolak, kita buat jalan pengiraan uh, sekali. Maksudnya, kedua-duanya, 36 perpuluhan 4, Tolak 7 perpuluhan sifar 65. Okay. Sifar yang berwarna kuning ni kita tambah. Okay. Disebabkan nombor yang kedua itu ialah uh, sehingga 3 tempat perpuluhan. Jadi bila kita nak tolak, kita mesti tambah sifar di atas. Baru kita boleh tolak. Jadi uh, 36 perpuluhan 4 tolak 7 perpuluhan sifar 65. Kita akan dapat 29 perpuluhan 335. Okey, nombor yang pertama tolak nombor yang kedua. Dapat jawapan, kita tolak di bawah dengan nombor yang ketiga iaitu 12. 12 adalah nombor bulat. So, anak-anak perlu tambah titik perpuluhan dan sifar. Okey, kemudian tolaklah macam biasa. 5 tolak sifar 5, 3 tolak sifar 3, 3 tolak sifar 3. 9 tolak 2, 7 dan 2 tolak 1, 1. Jadi jawapan yang kita dapat ialah 17 perpuluhan 3, 3, 5. Tolak macam biasa. Okay. Cuma kita perlu letakkan nombor titik perpuluhan di satu garis tegak. Okay. Maksudnya dalam satu baris yang sama. Okay. Ini adalah cara yang kedua. Kita tolak nombor yang pertama, tolak nombor yang kedua, dapat jawapan okay, 29.335. Kemudian awak bawa nombor uh, jawapan tadi, di bawah awak buat pengiraan semula. Tolak nombor yang ketiga. Cara satu pun boleh, cara dua pun boleh. Okay, ikut mana-mana yang awak mudah. Okey. Okey, jadual di bawah menunjukkan skor bagi empat orang murid dalam satu permainan. Okey. Cari beza antara skor tertinggi dengan skor terendah. Ha, kita lihat di sini, Ain, Stella, Anita dan Kumar. Dan ini adalah skor. Kalau kita lihat nombor di sini, agak, agak uh, nombor lebih kurang sa, sama. Kalau kita sekali lihat, kalau kita tak berhati-hati, kita akan buat kesalahan yang tak sepatutnya. Okey, so kita perlu berhati-hati dalam mencari skor. Okey, mencari nilai. Nilai tertinggi. Macam tadi juga kita lihat, lihat nombor yang uh, digit yang pertama 9. Semua 9. Kemudian kita lihat digit yang kedua. 2 2 1 1. Jadi satu yang lebih a uh, dua yang lebih tinggi. 2. Okey. Digit yang ketiga, apabila digit yang kedua tu sama, kita lihat digit yang ketiga, 1 dan 8. Jadi 8 yang lebih tinggi. Jadi 92.8 adalah skor yang tertinggi. Dan skor yang terendah ialah 91.8. Okay, so sekarang ni apa yang kita nak buat? Soalannya, soalan kata cari beza. Ingat perkataan beza itu merujuk kepada operasi tolak. Jadi bila tolak ingat besar tolak kecil. Nilai yang lebih besar tolak nilai yang lebih kecil. Okey. Yang lebih besar ialah 92.8 tolak dengan 91.08 dan kita akan dapat 1.72. Beza antara skor tertinggi dengan skor terendah. Okey, seterusnya ialah hitung beza nilai antara dua digit yang bergaris. Ha, ini balik semula kepada uh, nilai digit. Okey, nilai digit. Ramai anak-anak buat tujuh tolak tujuh. Dia tengok, uh, dia lihat tujuh yang bergaris, dua-dua tujuh. Beza, dia tahu beza tolak, dia buat tujuh tolak tujuh sama dengan sifar. Itu adalah salah. 
Okey, yang pertama awak perlu mencari nilai digit 7 tersebut. Okey, macam uh, tadi kita lihat macam mana untuk kita cari nilai digit ataupun kita jawab ataupun uh, kita menulis nilai digit. Okey, nilai digit 7 yang pertama ialah 7 yang berada di rumah sa dan nilai digit 7 yang kedua ialah sifar perpuluhan sifar sifar 7 iaitu berada di nilai tempat per seribu. Okey, jadi yang mana yang lebih besar? Yang lebih besar ialah 7 tolaklah dengan sifar perpuluhan sifar sifar 7. Okey. So kita akan dapat 6.993 bagi uh, nilai uh, beza nilai antara dua digit 7 yang bergaris. Jangan awak tolak 7 tolak 7 itu adalah salah ya. Cari dulu nilai digit tersebut barulah awak cari perbezaan. Okey dan uh, soalan yang terakhir Okey, raja di bawah menunjukkan kedudukan empat tempat P, Q, R dan S. Cuba lihat di sini, P, Q, R dan S. Dari P ke S iaitu 50 km. Dari P ke Q 13.67 km. Dan dari R ke S 15.425 km. Okey, hitung jarak dalam kilometer dari Q ke R. Maksudnya kita nak cari yang ni je. Nak cari nilai dari Q ke R. Okey, penyelesaian. Okey, kalau kita lihat di sini, 13.67 km tambah Q ke R, tambah 15.425 km sama dengan kilometer. Maksudnya kita nak cari uh, tempat kosong. Okey. Kita nak cari nilai Q ke R. Kalau tambah, ingat tambah lawannya tolak. Jadi, kita ambillah. Ini adalah cara yang pertama. Jumlah keseluruhan 50 km. Tolak nilai yang pertama 13.67 km. Okay. Kemudian tolak nilai yang kedua 15.425 km. So, kita akan dapat 20 km. 20 perpuluhan 9 sifar 5 km untuk nilai uh, ataupun jarak Q ke R. Ini adalah cara satu kita tolak terus kedua-duanya dan cara yang kedua ialah kita tolak satu persatu. 50 km tolak 13.67 km kita dapat jawapan 33.33 km. Kemudian kita tolaklah uh, nilai yang kedua iaitu 15.425 km. So kita akan dapat 20.9 sifar 5 km. Itu adalah uh, cara yang kedua. Okey, awak boleh buat mana-mana cara yang mudah dan yang awak senang. Maksudnya tolak seperti biasa. Okey. Itu adalah, okey, ini adalah uh, cara untuk kita menolak dan menambah perpu, nombor perpuluhan. Okey, cikgu rasa sampai di sini dulu perkongsian kita hari ini. InsyaAllah, uh, kalau ada masa lagi, kita akan bertemu lagi untuk tajuk yang lain. InsyaAllah, cikgu harap anak-anak dapat membuat uh, latihan di rumah, membuat ulang kaji, Okey, buatlah latihan yang ada dalam buku teks. Banyak latihan yang ber, yang ada dalam buku teks tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Okey, walaupun kita tak pergi ke sekolah, jadi anak-anak boleh uh, mempelajari sendiri di rumah insya-Allah. Okey, sampai di si, sampai di sini saja. Insya-Allah kita akan bertemu lagi. Baik, terima kasih uh, kepada Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Uh, terima kasih kepada semua frontliners. Hapuskan COVID-19. Stay at home. Hashtag Perlis Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam Ya Allah aku berlindung denganmu daripada penyakit sopa penyakit gila penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk Hadis diriwayatkan oleh